Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України і відразу до вас два прохання. Перше – це поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост, а друге – підписатися на канал. Приємного перегляду! Закладено перші корпуси катерів українським прикордонникам, повідомили у прес-службі МВС України. Зазначається, що реалізація українсько-французького рамкового договору з посиленням системи морської безпеки та охорони кордону України переходить в практичну площину. Корпуси вже готові на 30 або 50 відсотків. За три роки українські прикордонники отримують 20 суден для охорони кордону операції спостереження та протидії ДРГ. П'ять з них буде виготовлено в Україні. Нині сторони фактично переходять до практичної роботи з будівництва катерів, які вкрай потрібні морській охороні для забезпечення інтересів держави. Очікується, що вже на початку весни 2021 року група українських експертів відбуде у французьке місто для забезпечення постійного зворотного зв'язку та безперервності процесу побудови катерів. Українська та французька сторони обговорюють можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним обладнанням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів. Крім того, обговорюється питання навчання технічного персоналу та команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування. Українська американська команда програми Антарес отримала найпрестижнішу командну нагороду Міжнародної академії астронавтики за командні досягнення. Як повідомляється, програма Антарес є яскравим прикладом успішного та ефективного міжнародного співробітництва, яке служить глобальним цілям мирного розвитку космосу і подальшого науково-технічного прогресу людства. Головний розробник ракети-носія американська корпорація. Основну конструкцію першого ступеня ракети-носія Антарес розробило конструкторське бюро «Південне». Вітчизняна самохідна артилерійська установка «Богдана» отримала нове дульне гальмо та низку конструкторських доопрацювань. Нове дульне гальмо колісної самохідної артилерійської установки «Богдана» має іншу форму та, на думку розробників, більш ефективно використовуватиме кінематичну енергію газів для зменшення сили відбою гармати. Незабаром всі доопрацювання, проведені за результатами випробувань у 2018-2019 роках, будуть випробувані на полігонах. Як заявив заступник міністра оборони, проблеми, які розпочалися навколо САО «Богдана» у 2018 році, були успішно подолані. На сьогоднішній день ніяких перешкод немає. Найближчим часом «Богдана» вийде на випробування на полігони Збройних сил України. Ця арт-система потрібна українському війську. На Житомирщині українські десантники відпрацювали бойову підготовку з застосуванням бронемашин «Козак-2». За інформацією, на загальновійськовому полігоні під Житомиром відбулася бойова підготовка підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. У межах занять десантники провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілях, та відпрацювали водіння в умовах складної місцевості. Окрім цього, десантники відпрацювали прицілювання та ведення вогню під час руху, а також евакуацію умовного пораненого військового з підбитого автомобіля та надання першої медичної допомоги. Ударний безпілотник Сполучених Штатів перевірив українську протиповітряну оборону на західному кордоні нашої держави. Зазначається, що спільне тренування вперше стосується випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави. Головна мета заходу – обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони та реагування на актуальні виклики технологічного сьогодення. Підрозділи повітряних сил України здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення безпілотного літального апарату. Це надасть підтримку українським підрозділам ППО під час застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування. У Вінниці на заводі Green Cool зможуть випускати спеціальні морозильні камери для зберігання вакцин від світової епідемії. Зазначається, що на заводі можуть виготовляти спеціальні морозильні камери з наднизькою температурою для зберігання вакцини від світової епідемії. Адже один із світових виробників повідомив, що його препарат повинен зберігатися при температурі щонайменше мінус 70 градусів. Наголошується, що вінницький завод Green Cool, який спеціалізується на виробництві холодильного обладнання, має необхідні потужності і можливості, щоб випускати установки з дотриманням ультранизьких температур. 
Українська роботизована платформа Camel пройшла практичну частину дослідних випробувань. Про це повідомив Державний науково-дослідний інститут випробувані сертифікації озброєння та військової техніки за міжнародним досвідом сучасних військових конфліктів. Один з перспективних напрямків ведення бойових дій є залучення різноманітних наземних дистанційно керованих роботизованих комплексів. В цьому напрямку проводяться роботи з дослідження даного типу техніки, яка виробляється вітчизняними компаніями. Платформа являє собою безпілотний наземний апарат, який призначений для участі у проведенні розвідувальних операцій, виявлення та знищення живої сили та легкоброньованих цілей противника супроводження розвідувальних груп перевезення та доставки військового вантажу на лінію зіткнення у небезпечні зони. У випадку введення ворожого вогню може використовуватися як прикриття для відходу особового складу або евакуації поранених. Після проведення практичної частини випробувань фахівці проводять обробку отриманих результатів, які виявляють основні недоліки дослідного зразка для їх усунення. Інженерну техніку Дрогобицького заводу на Львівщині прийняли на озброєння Збройних сил України. Йдеться, зокрема, про екскаватор однаківшивий на базі автомобіля підвищеної прохідності крас та автокран КТА-25. Ця інженерна техніка пройшла відповідні випробування, конструкторська та експлуатаційна документація відповідає нормам. Екскаватор призначений для відривання котлованнів і траншей, завантаження, розвантаження конструкцій споруд. Автомобільний кран використовують для виконання завантажувально-розвантажувальних і монтажно-будівельних робіт зі звичайним та розрядними вантажами. Вітчизняний безпілотний літальний апарат ПД-2 готується до експлуатації в підрозділах Збройних сил України та зараз проходить визначальні випробування. Визначальні випробування включають три етапи – лабораторний, наземний та льотний. Лабораторні проводяться у спеціальних сертифікаційних центрах для визначення роботоздатності безпілотного літального апарату ПД-2. Після успішного завершення всіх лабораторних етапів випробування розпочалися наземні та льотні тестування. Їх мета – перевірка заявлених розробником тактико-технічних характеристик та інших опцій на практиці. За словами представників компанії «Укрспецсистемс», вони пройшли успішно та деякі навіть значно перевищили заявлені. Для прикладу, максимальна стеля для безпілотного літального апарату озвучувалась на рівні 3000 метрів, а на практиці ПД-2 зміг піднятися на висоту 4,5 тисяч метрів та працювати на ній. У перспективі безпілотний літальний апарат ПД-2 зможе самостійно використовувати ударні можливості, адже саме для нього підприємством «Спецоборонмаш» було розроблено авіаційну бомбу вагою 4 кілограми. Прицілювання ударного дрону здійснюватиметься за допомогою вітчизняної оптичної електронної станції від компанії «Укрспецсистем» з тепловізійним та телевізійним каналом, а за точність – балістичний калькулятор. Україна і Франція планують розпочати будівництво Energy Storage вартістю 20 мільйонів євро. Згідно з повідомленням Міністерства внутрішніх справ, відповідні домовленості увійшли у підписану у п'ятницю підсумкову декларацію сесії змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії з економічного співробітництва. Незабаром стартує проєкт з будівництва енергонакопичувальних потужностей «Укренерго» на 20 мільйонів євро. Україна цьогоріч збільшила експорт молюсків. Зазначається, що Україна за 10 місяців 2020 року відправила на експорт півтори тисячі тонн молюсків, що на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними Державної митної служби, у грошовому еквіваленті експорт молюсків за 10 місяців сягнув 4 мільйони доларів, а це майже на 28% більше, ніж за такий самий період 2019 року. Зазначається, що головними покупцями українських молюсків були Туреччина, Литва та Іспанія. Нагадаємо, на Харківщині працює найбільша равликова ферма в Європі. Артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України взяли участь у тактичних навчаннях із бойовою стрільбою з ураганів. Тактичні навчання з бойовою стрільбою Військово-морських сил проходили на одному з полігонів Миколаївщини. Захід відбувся в рамках проведення підбиття підсумків діяльності Збройних сил України за 2020 навчальний рік під головуванням головнокомандувача Збройних сил України. Реактивна артилерійська батарея окремого підрозділу зі складу командування морської піхоти Національного флоту відпрацювала поставлені завдання під час проведення батальйону тактичного навчання, уразивши визначення цілі. 
Українська промислова компанія «Інтерпайп» здійснила першу поставку пасажирських залізничних коліс для високошвидкісних поїздів німецького залізничного оператора Deutsche Bahn. Це вкрай важливе замовлення і відмінна можливість увійти в список компаній-постачальників для високошвидкісного пасажирського транспорту. На європейському ринку до такої продукції пред'являють дуже жорсткі вимоги і, як правило, віддають перевагу вже перевіреним постачальникам. Уточнюється, що фахівці українського підприємства розробили всю технологію виробництва самостійно – від проєктування конструкції та хімскладу до готового колеса. 33-метровий тунель для сільгосптехніки збудували під трасою Н-31 у Дніпропетровській області. У Петриківському районі фінішувало зведення тунельного шляхопроводу під автошляхом Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобиляк-Ярешетилівка. Роботи тривали 5 місяців. Тунель дозволить сільгосптехніці безпечно проїжджати під магістралю, котру саме будують з нуля. Шляхопровід має наступні параметри. Довжина – 33 метри, ширина – 7 метрів, висота – 5,5 метрів. Всього на Н-31 тільки у межах Дніпропетровської області заплановано будівництво 38 штучних споруд. Будувати Запорізький міст буде найпотужніший у Європі плавучий кран ЛК-600. Річковий несамохідний плавучий кран пливе в Україну зі Стамбулу. 148-метрова машина буде залучена при будівництві флагману національного будівництва мостових переходів через Дніпро та Старий Дніпро у Запоріжжі. Амбітний план «Укравтодору» – завершити будівництво Запорізького мосту за два роки. Підрядник працює 24 на 7 на Балковому та Вантовому мостах. ЛК-600 потрібен для транспортування секції мосту від майданчика збирання в районі Кривої Бухти. Маршрут становить 6 кілометрів по річці Дніпро. Усього заплановано транспортувати 6 секцій загальною масою 4334 тонни. На Буковині бетонують прогони мосту Довгобуду через пруд. На 6-150-метрових прогонах мосту в Маршинцях Новоселицького району фінішувало бетонування. Нарешті проводяться підготовчі роботи. Невдовзі через річку пруд по штучній споруді зможуть пройти пішоходи. Також мостовики монтують опалубки та готуються до бетонування другої черги прогонової будови. Влаштовують вирівнювальний шар асфальтобетону на першому під'їзді до мосту з боку Герцаївського району. Асфальтування підходу зі сторони Новоселиці стартує на наступному тижні. Наостанок закликаємо всіх підписатися на наш новий канал під назвою «Населіта у місті» про розвиток українських сіл та міст. Дивіться на каналі «Останній випуск» вам сподобається 100%. Збираємо 900 переглядів і ми викладаємо нове відео. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску.